The Thaumaturge ist ein neues RPG vom Entwickler Fool's Theory, welcher schon Seven The Days Long Gone entwickelt hatte. Gemeinsam mit 11-Bit Studios, die für die Titel This War of Mine, einem Survival-RPG inmitten einer Kriegszone und Frostpunk, einem postapokalyptischen Survival-City-Builder bekannt sind, bringen sie nun ein isometrisches Rundentaktik-RPG raus, welches im Jahr 1905 in Warschau spielt. Für wen dieses geeignet ist und ob ich es euch empfehlen kann, erfahrt ihr hier im Test. Zur Story In The Thaumaturge spielen wir Viktor Schulski, welcher selbst ein Taumaturge ist. Enemy of humankind, the ruiner of good fun and the vanquisher of children's smiles. Menschen, die seiner Profession nachgehen, haben die Gabe, die Gefühle anderer Menschen aus Gegenständen zu lesen, wenn diese stark genug waren und die Gefühle der Menschen zu beeinflussen, wenn wir genug über die Person wissen. Außerdem sind wir dazu imstande, Dämonen, sogenannte Salutoren, zu sehen und diese zu bekämpfen. Um diese bekämpfen zu können, müssen wir aber zunächst herausfinden, warum der Salutor erschienen ist und an welchen Menschen er sich angeheftet hat. Zu Beginn des Spiels sind wir aber erstmal auf der Suche nach Hilfe für uns selbst, dann auf der Jagd nach einem Salutor haben wir den Großteil unserer Kräfte eingebüßt und sind stark geschwächt. Die Suche nach einem Wunderheiler führt uns in ein kleines Dorf im Nirgendwo, wo sich der Wunderheiler als niemand geringeres als Rasputin höchst selbst herausstellt. Dieser kann uns mit einer Hypnose helfen, unsere verloren geglaubten Kräfte wiederzuerlangen, sodass unser ständiger Begleiter, der Salutor Upir, uns nun auch wieder im Kampf zur Seite steht. Bevor wir uns aber bedanken können, stoßen wir dank unserer Gabe auf Anzeichen, dass ein weiterer Salutor in diesem Dorf sein Unwesen treibt und die Menschen mit zu Gewalt anstachelt. Schnell wird klar, wir müssen erneut unserem Familienauftrag nachgehen, Menschen retten und das Böse jagen. Nach dem Anfangskapitel kehren wir dann nach Hause, genauer gesagt nach Warschau zurück, wo wir der Beerdigung unseres Vaters beiwohnen sollen, der uns vor 15 Jahren aus dem Hause jagte. Dort verbringen wir den Rest des Spiels und begegnen weiteren Salutoren, Taumaturgen und vielen anderen Charakteren, die quer verteilt über alle Gesellschaftsklassen sind. 1905 ist außerdem ein sehr spannendes Jahr für Warschau, da das der Beginn der Revolution gegen Russland ist. Hier sitzen also Zarloyalisten, Revolutionäre, verschiedenste Gangs, die antitaumaturgische Gesellschaft, die Geheimpolizei des Zaren und viele andere Fraktionen auf einem Fass, das zu explodieren droht. Da Warschau außerdem unsere Heimat ist, warten dort alte Freunde sowie Feinde auf uns, aber auch an neuen Bekanntschaften mangelt es nicht. Der Anfang und sehr sympathische Rasputin begleitet uns ebenso nach Warschau. Jedoch stellen wir schnell fest, dass seine Absichten vielleicht gar nicht so altruistisch uns gegenüber sind, wie sie zunächst scheinen. Ob er uns also nur für seine ambitionierten Ziele nutzt oder am Ende ein wahrer Freund ist, gilt es herauszufinden. Zum Gameplay Im Spiel sind wir ständig detektivmäßig unterwegs, das heißt Gegenstände finden und untersuchen und Personen ausfragen. Dabei hilft uns unsere Gabe, die mit einem Fingerstipsen dafür sorgt, dass wir sehen können, wo Objekte mit starken Gefühlen zu finden sind. Beim freien Durchlaufen der Stadt Warschau stoppeln wir dadurch ständig über Lore-Gegenstände. Diese teils kuriosen Informationshappen sind aber nicht nur ein nettes Gimmick, um die Welt und dessen Atmosphäre auszuschmücken und immersiv zu gestalten. Sie geben uns auch Erfahrungspunkte und können teilweise direkte Hinweise auf neue Nebenquests ergeben. Tatsächlich ertrinkt man schnell in Nebenquests, wenn man halbwegs aufmerksam durch die Welt von The Thaumaturge läuft. Denn an jeder Ecke finden sich neue Aufgaben. Mal finden sich Hinweise auf revolutionäre Machenschaften, ein anderes Mal finden wir Indizien auf einen Serienkiller. Bei fast jeder Quest haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir an die Sache rangehen. In diesem Beispiel treffen wir auf ein paar Kinder, die einen wichtigen Indiz für die Aufklärung der Mordserie des Fischermanns gefunden haben. Wenn wir wollen, können wir die Kinder bedrohen, worauf wir diese um Hilfe rufen. Die herbei einen Erwachsenen verwickeln uns dann in einen schwierigen Kampf. Wir könnten aber auch eine friedliche Lösung vorschlagen und einen Handel anbieten. Wenn wir aber zu Lauffau sind oder gar nicht einsehen, die alten Säbel unseres verstorbenen Vaters irgendwelchen Belgern anzudrehen, können wir auch versuchen herauszufinden, ob wir den Anführer der Kinderbande manipulieren können. Nach ein paar Mal schnipsen haben wir die Gegenstände gefunden und erlangen dadurch einen Einblick in den Geist des Kindes, welches am liebsten Ermittler werden würde. Wenn wir das Wissen ausnutzen, gibt uns der Junge freiwillig den Hinweis und hilft uns bei der Ermittlung weiter, indem er uns an die Prostituierten des Viertels verweist. Die Möglichkeit, ihn zu manipulieren, fehlt aber, wenn wir nicht genügend Punkte in unsere Fähigkeiten gesteckt haben. Auf vier Skill Trees, die eher Skill Lanes sind, verbessern wir nach und nach unsere Einblickfähigkeit in die Dimension des Herzens, des Hirns, der Hand und der Zunge. Des Weiteren erhalten wir neue Fähigkeiten, Lebens- und Fokuspunkte sowie Modifikatoren für unsere Fähigkeiten, die neue Synergien und eine bessere Anpassung von Victors Kampfstil an unsere Vorlieben ermöglichen. Netterweise können wir vor jedem Kampf unsere Fähigkeiten anpassen und auch noch nicht ausgegebene Skillpunkte verteilen. Dieses kleine Quality of Life Feature gepaart mit einem Autosave vor jedem Kampf war sehr willkommen, da man sich so selten ärgert, wenn man wieder vergessen hat, seine Skillpunkte auszugeben bzw. den Kampf verloren hat und sich nochmal mit einer anderen Kombination an Fähigkeiten ins Gefecht stürzen will. Jeder Kampf verläuft dann in Runden ab, bei welcher jede Attacke unterschiedliche Geschwindigkeiten hat. Wir wägen also immer ab, welche Attacke können wir uns in welchem Moment leisten und wo können wir einen Gegner unterbrechen oder erledigen, bevor dieser zum Zug kommt. Abseits der Kämpfe laufen wir frei in der Open World herum, die ein tag nacht hat und wovon manches Mal die Anwesenheit bestimmter Quest-NPCs abhängig ist. Des Weiteren können wir dort zwar Collectibles und neue Nebenquests finden, aber Zeitvertreibe und Minispiele bleiben aus. Wenn wir wollen, können wir es aber neu einkleiden oder unseren Bart oder unser Haar neu frisieren. Zur Grafik Die Grafik, die von der Unreal Engine 5 betrieben wird, sieht sehr schmuck aus. Die Charaktere und deren Mimik sind gut lesbar und auch die Spielwelt ist sehr ansehlich. Ebenso passen die Animationen im und außerhalb des Kampfes. 
Des Weiteren gefällt mir die fast schon cineastisch anmutende Kammerführung in den Zwischensequenzen. Das einzige Manko ist, dass die Performance in der Pre-Release-Fassung immer wieder instabil wird. Das EntwicklerInnen-Team ist sich dessen aber bewusst und versucht dies bis zum Release zu fixen. Zur Lokalisierung. Das Spiel ist leider nur textlich lokalisiert worden. Sämtliche Voicelines sind auf Englisch. Zwar ist die Lokalisierung durchweg sehr gut, jedoch gibt es an manchen Stellen dennoch Fehler. Hier zum Beispiel wird Ligia, because she was not born a boy, falsch zu Ligia, weil sie nie einen Sohn auf die Welt gebracht hat, übersetzt. Die korrekte Übersetzung wäre Ligia, weil sie nicht als Junge geboren wurde, was ein großer Unterschied in der Bedeutung ist. An einer anderen Stelle verehen die Untertitel komplett. Diese Fehler sind aber eher selten und werden hoffentlich bald behoben. Das Fazit. Für wen ist denn nun das Spiel mit dem so schwierig auszusprechenden Namen? Ich habe meine Zeit mit der Thaumaturge bisher sehr genossen und finde es ist ein sehr cooles, rundenbasiertes RPG mit einer sehr unverbrauchten Welt, die zum Verweilen einlädt. Die Charaktere sind interessant und die Mechaniken fühlen sich frisch an. Einzig die Salutorenkämpfe kamen mir bisher ein Stück zu langweilig rüber. Sie unterscheiden sich zu wenig von den normalen Kämpfen gegen menschliche Gegner. Des Weiteren verliefen die bisherigen Salutorenkämpfe genau gleich. Auch hier hätte ich mir mehr Varianz gewünscht. Abgesehen davon bin ich aber sehr gespannt, wie die Story weiter verläuft, denn das Jahr und Rasputin als Freund unseres Hauptcharakters hat viel Potenzial. Des Weiteren bin ich gespannt, wie unterschiedlich die Enden sein werden, da viele Entscheidungen, die wir im Verlauf des Spiels treffen können, für sehr unterschiedliche Wege zu sorgen scheinen. Ich kann The Thaumaturge empfehlen und danke dem EntwicklerInnen-Team, dass sie mir einen Key zukommen haben lassen. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.